。相传中国古代，在当今陕西耀州的赵金香山一带，曾有一个秦宁国，妙善公主的故事就发生在这里。做菜，咱们一家人呐，好好的吃顿饭，啊！父王，儿臣还有一事，恳求父王恩准。那，说吧。儿臣曾向上苍许过愿，恳求父王准许儿臣出家修行，以了却心愿。朕，是你身为公主，竟然要出家？这成何体统？要让天下人知道了，岂不耻笑啊？善儿，一定是记恨父王和母后当初那样对你，是吧？可你不管怎么说，也不应该去出家修行啊！父王母后，儿臣从来没有怨恨过二老，只是儿臣曾经祈求过上苍退去尧玉河水，上苍应验了，所以。儿臣一定要承对许诺的。不行，这件事情，父王绝对不答应。父王，善儿，不要再说了，别惹你父王不高兴。是。哎呦，三公主可真是好人呐！她刚一入宫，就奏请主上给咱们免了三年的赋税。是个灾星，你说他要是个灾星，那那我们是啊，三公主要是灾星的话，我们秦宁国不是早就完了吗？我不是，那我就再给你两天时间考虑。要知道，只要把幕后黑手指出，把他拉下马，他连自己的命都顾不过来了，哪儿还有闲工夫来要你的命？到那时。我也好在驸马面前力保你的平安。这六元，你别给脸不要脸，我可没有耐心一直等着你。你知道刑部是干什么的吗？我知道，我知道，知道就好，就怕你不知道，到时候你连怎么死的、为谁死的都不明白。父王，如今妙善妹妹回宫了，母后十多年的病也已痊愈，我们一家人总算团聚了。是啊，寡人深感欣慰啊。父王，女儿已成婚，夫君贤能，家庭和睦，日子过得也很幸福。但是，妹妹妙云她……妙云怎么了？你吞吞吐吐的说呀！哎，他怎么走了？父王，妹妹到了待嫁的年龄了，您也该考虑为她择一门乘龙快婿了。是啊。
父王也是这么考虑的。那吴丞相之子吴庆，不是挺好的吗？可是他就是死活不答应啊。他从小倔强，他要是看不中的人，父王就别勉强了吧。听你这话的意思，他是不是有意中人啦？正是。谁呀、啊？就是前两天刚被父王任命的天尊大将军。什么？天尊大将军？宋多？正是他，他年轻帅气，妹妹一眼就看上了。<笑>也罢也罢，这个疯丫头啊，也早该出阁了，省得一天到晚给寡人惹麻烦，到处撒野。<笑>嗯，这个事情啊，父王。就做主了，就这么定了。谢父王。多儿，爹娘。多儿。是这样的，多儿，我和你娘啊，在这住不太习惯，想回去了。是啊，你看我们串个门、拉个话的人都没有，都快憋死了。刘公公到。刘公公。宋多接旨，臣宋多接旨。主上有旨，宋多护卫三公主有功，特招为驸马，祭日完婚，以示王恩，亲此。臣领旨，谢主隆恩。主上有旨，今日就在大殿完婚。婚宴已经办妥，请你务必速速赶到，不得有误。公公这么急呀、啊？怎么说我也得准备准备啊！主上招驸马，自然就会有人操之一切。您还准备什么呀？那我也得和二老说一说了。呃，那好，您可得快着点，老奴在外边候着。哎，谢谢公公。爹娘。那我就收拾收拾进宫了。这次可随了你的心意了吧？嗯。姐姐这是怎么了？姐姐昨晚做了一个噩梦，今天一早起来就心慌的厉害，头痛难忍。有没有找御医来看过呀？那些女巫都是些蠢货，我才不找他们看呢。那上来给姐姐看看吧。不用了，姐姐就是有点中邪。听说小妹很有佛缘，不如小妹替姐姐去庙里求个平安符好吗？好啊，那上来现在就去，那就有劳小妹了。是啊，先走了。灵、嗯、儿，本公主的凤冠霞帔准备好了吗？宫里一早就差人送过来了，就等着给您梳妆呢。好，咱们回府。把新娘送入洞房。哎呀！善儿照顾你，娘就放心了。你爹和我呀，明天就会摇一村了。娘，爹，二老放心，以后我和善儿会常回去看你。今天派人去请了，但回来的人说，三公主今天一大早去白雀寺求福了。这孩子也真是的，大二姐今天大喜的日子，她去到白雀寺去求福。主上今早突然下旨完婚，就连咱们都没事先得到消息呢，何况善儿呢？他若是知道
，应该不会出宫的。花儿，明天你让尚儿去给他二姐送一份厚礼，免得妙音不高兴。姐姐放心，妹妹会让你周到的。清楚，我是二公主。怎么会是你？不是我是谁啊？对，一定是搞错了。我要娶的是你妹妹善儿。本公主金枝玉叶，难道还配不上你这个山野莽夫吗？小人一介草民，高攀不起，而不不见谅。你长了几个脑袋啊？你是不是活腻了？对不起，我不能娶你。宋多，你给我回来！三公主，听说主上已将二公主许配给宋多宋将军了。三公主，你怎么了？与你无关，是是少儿自己不小心。少儿，少儿，宋哥哥。跟我离开皇宫吧，现在就走。巧儿，你先下去吧。诺。少儿，你父王把二公主许配给我，这皇宫我待不下去了，跟我走吧，就咱们两个人，好吗？宋多哥，你从小的愿望就是当一名将军。现在愿望实现了，又怎么能够为了善儿让自己的愿望破灭呢？我不在乎，我不在乎什么当将军，善儿没有你，这个将军不当也罢。宋多哥，你今后一定会后悔的。我不会后悔，善儿，我发誓我。善儿明白宋多哥的心。只是，善儿跟宋多哥待在一起，只会给宋多哥带来灾难。善儿不要看到那一天，善儿只要宋多哥这一辈子都平平安安的度过。善儿，咱们从小一起长大，我了解你，你心里有我。你喜欢我，我不相信我母亲求的钱，之前发生的所有事情，都只是巧合。不要说不信，他的的确确灵验了。第一次可以说是巧合，但是后来发生了那么多的事情，容不得我们不信。善儿。宋多哥，你还是走吧，我们两个人有缘无分。
，我不许你再离开我，永远也不许。你知道，你这一走，把我的心都带走。是儿子支配不上你，重新再找一个门当户对的人家，也算是顺了师娘的意。是儿，我宋多这辈子认定了你，海枯石烂，永不变心。你要是不想跟我回去。咱们私奔吧，宋多哥，你别这样，我求求你了。可我只想和你在一起，我不想跟你分开。你这不是耍无赖吗？无赖？好，那宋多就答应了。傻儿。宋多哥，你这是？三公主，我娘生病了。我要回家看护，特来告辞。什么？娘病了？严不严重啊？严重。不行，上人要出宫去看娘。这次你立大功了，得到了吴贵的罪证。我一定要将这个奸臣贼子除掉。大人打算如何处置此事？我要奏明主上，直接弹劾吴贵。可是那吴贵等人也不是等闲之辈。大人仍需小心啊！奴婢参见大驸马。且来吧。谢大驸马。哎，你不是伺候三公主的奴婢吗？巧儿正是。三公主怎么样了？三公主她……你说话吞吞吐吐。三公主出什么事了？巧儿看见三公主与二驸马已经离开王宫了。什么？有一事，奴婢不知当讲不当讲。说吧。巧儿看见二驸马拿着行李离开的。巧儿，这件事不许告诉任何人。巧儿明白。不是回鸟鱼村的路，宋多哥，你要带少儿去哪儿？对不起，少儿，我骗了你。我娘没有生病，可我只能用这个借口，才能带你离开皇宫。放少儿下来。是、啊。你已经是少儿的姐夫了，又怎么能够说出要与少儿私奔的话呢？我们这么做，怎么对得起二姐姐？你知道我和你二姐根本没有感情，我心里只有你一个人，我和她没有缘分，所以到现在。还没有任何关系，我们现在走还来得及。不，少儿不能跟你私奔。少儿，跟我走吧。不行，少儿绝不能走。就算你牺牲了自己的幸福，我也得不到我的幸福。没有你，会痛苦一辈子。少儿。去一个只有我们两个人的地方，不好吗？宋多哥，少儿发现，在这个世界上，还有一种更博大的爱。只有爱情。
回宫吧。失宠，都躲得远远。哎，真是世态炎凉啊！娘娘，您可千万别这么想啊！嗯，他来干什么？见王妃娘娘，二公主，你新婚燕尔，不好好陪着驸马，跑到我这儿来干什么呀？本公主得知吴王妃最近心情欠佳，特地为王妃送来一颗夜明珠，听说此珠可以使人气平心境。二公主真是有心了，拿来吧。这件是给谁的呀？回王妃，这颗珠子是妙莹要去送给三公主妙善的。哎，她如今可是父王和母后最宠爱的人了，连我这个当姐姐的都得巴结着她呢。王妃娘娘往后要想在后宫的日子好过些，恐怕也少不了要去讨好讨好她呢。让我讨好他，笑话！王妃娘娘，现如今可不比从前，你已经不受宠了，又不能给父王添子嗣，就别拿架子了吧。可别怪我没提醒你，告退了。所有人都宠着你是吧？哼，咱们走着瞧。老爷，柳儿的确被张之贤抓进大牢了。果然不出所料啊！他供出什么来吧？据咱们在张之贤那儿的线人所言，柳儿已经交代了，并且写出供词了。那你们怎么才来禀报啊？这张之贤也是在暗中进行这事儿，咱们的人也是刚刚知道啊。爹，柳园这个人，咱们必须做掉。只有除掉柳园，咱们才有一线生机呀。柳园必须要做掉，不过我们也不能太得罪张之贤了。他必定是大驸马呀，出了事儿，我们也不好向主上交代。不过，我们手上有他的把柄，谅他也不敢造次。陈三啊，你知道应该怎么做吧？吓得明白。
方啊，你也坐吧。奴婢不敢，婶儿不太习惯有人伺候，叫你坐你就坐。宫中就没有像公主这样的，从来没有架子。奴婢以后一定尽心尽力伺候好三公主。凤儿，快别这么说了，日后咱们就以姐妹相称，叫我善儿就好了。奴婢不敢。哎，三公主看的这是什么呀？佛经。奴婢不懂。吴王妃驾到。三公主，王妃娘娘，善儿才刚刚回宫。还未去拜见王妃，倒让王妃亲自跑一趟，都是善儿的不是，望王妃娘娘恕罪。妾吾如此客气，在外面一定吃了不少苦吧？其实也没有王妃娘娘想象中的那么苦，善儿反倒觉得比较自在，不像是在宫中，凡事都有人替你打点好了，倒不习惯了。是吗？本宫。今天特地命人做了桂花糕，来送给你品尝。谢王妃娘娘美意。不用客气，那就不打扰三公主休息了。心儿，回宫。诺。王妃娘娘慢走。压在这刑部大牢，你受委屈了。不不，丞相大人派您前来探望，小的不委屈，一点不委屈。丞相大人特地让我带来美酒，来敬你一杯。你慰劳你最近的所受的苦啊！饶命！饶命啊，大人！向大人，听说你在调查老夫啊？调查的如何了？需要不需要老夫配合一下？丞相大人，你在哪里听说的？老夫还听说，你要向主上禀告，老夫有意谋害三公。派人杀了女人，是不是做贼心虚，杀人灭口啊？此人包藏祸心，我这是为民除害。丞相大人，你是否将我秦陵国的王法视为无误？张大人，和梅儿姑娘的故事还没讲完吧？向大人，你究竟想怎么样？哼！老夫知道，上次你玩了个调包计，你屁股的更多。老
老夫没有追究，但老夫的退让却换来你张大人变本加厉。你想置老夫于何地啊？如果你张大人不怕，那么老夫和你张大人来个鱼死网破，你看如何？江大人，那柳元死了也就死了，他本身也难逃死罪。你为何紧抓着文儿说事呢？这还不都是因为你步步紧逼呀、啊？柳元走了，你就是拿着他的供词，道主上那禀告。怕是也说不清楚，不如你把他交给老夫，老夫欠你们人情，你看如何呀？嗯俊杰，张大人，你是个聪明的人，老夫记得你的情谊。娘娘，咱们这么做是不是也太露骨了？这要让主上知道您这么谋害三公主，肯定不会轻饶您的。我再也不想这么不死不活的过下去了。主上的心早已经不在我这儿了，活着还有什么意思？我所有的幸福都断送在这个妙善的手上，所以。无论如何，我都要除掉他，就算是用我的命换，也在所不惜。娘娘，本宫是将死之人了。星儿，你跟了我这么多年，没什么好赏赐给你的。我留了一些钱给你，以后你就好好照顾自己吧，重新跟个主子，但别跟像我一样的人。不，娘娘，杏儿永远都只有娘娘一个主子。想不到，连我的亲哥哥都不肯帮我，倒是你，对我一片忠心。娘娘，心儿永远都跟您共进退。本宫一生无子嗣，都是因为妙善这个丫头害的，所以我要让她陪着我一起死，也算是对我那个未出世的孩子一个交代吧。求的只是新的一片清净。三公主，您吃点点心吧。芳儿，你吃吧。奴婢不敢。没关系，你拿回去吃吧。奴婢谢过三公主。
真香。姐姐吃什么呢？看你吃的真香啊！这汪菲送给三公主的，三公主就送给我的。永明，看你那馋样，要不你也吃一口？那芳儿姐姐，我不客气啦。三公主是我见过最好的公主了，待人亲戚啊，又毫无架子。闲情雅兴，到本宫这儿来呀，吴王妃。善儿只是想来问问，你为何要加害于我？你有什么证据能证明，是本宫加害于你呢？你不要狡辩了。你送给善儿的那盘桂花糕还在，若将它呈报给父王，会有什么后果？你想过吗？哼<笑>，会有什么后果？哼，能有什么后果？无非是将一切都了断了。本宫现在什么都无所谓了。我告诉你，我恨你苗神。若不是你，我的孩子怎么会夭折？的一切厄运，全都源于你，就是把你碎尸万段，也难解我心头之恨。吴王妃，你的事母后跟我讲过，你恨我，我可以理解，但今天的事，罪孽大焉。我可以暂且替你瞒着，但希望从此以后，你能够真心悔过，好自为之。就能化解我对你的仇恨吗？善儿拜见母后。善儿，快免礼。谢母后。母后问你，这吴王妃想要毒害于你，可有此事啊？奴婢知错了，请三公主责罚。母后。
，善儿希望能够化解吴王妃对善儿的敌意，母后就不要过问此事了。你的善良，母后是知道的。可是面对想要毒害你的人，你若心慈手软，便会给自己带来更大的伤害。你明白吗？可是，母后，善儿还是希望能再试一试，再给吴王妃一次机会吧。也许她能够真心悔过。善儿实在不想再因为自己徒添杀戮罪孽。与人为善，也要分清敌友，一定要听母后的，这是忠告。母后，不必多说了。母后已经派人去禀告你父王了。求见，传。臣妾参见主上。免礼了。焕儿，赵寡人有何事啊？回主上。王后请主上去三公主那一趟。哦，王后没说什么吧？是有关三公主今日差点被谋害一事。何人如此大胆，竟敢害我的三公主？臣妾，臣妾不敢讲。但说无妨。是主上。加害三公主的人是，是吴王妃。吴王妃。王后娘娘，三公主驾到。臣妾参见主上。儿臣参见父王。平身吧。谢父王。我妹儿胆大妄为。竟敢要谋害我的善儿，这回寡人定要严惩不贷。父王息怒，吴妹儿只是一时糊涂，还望父王就饶过她这一回吧。善儿，他要谋害你，你怎么竟替他说话？真是岂有此理！不行，寡人这次绝不能姑息这个贱人。
水。